प्रश्न इनका बहुत अच्छा है कल हमने कहा था कि समाज में अच्छी इमेज बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है हालांकि ऐसा हमने नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि समाज को खुश रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है किसी से कोई काम करवाना हो उसके दो ही ढंग हैं दो सुगम ढंग हैं तीसरा भी है उसके सर पे पिस्तौल रख दी जाए पर दो जो ढंग हैं पहला उसको खुश कर दिया जाए बहुत वो जैसे मक्की का दाना होता है गर्म होते ही ऐसे पॉपकॉर्न बन जाता है वो अगर ऐसे फूल जाएगा खुशी में आपके लिए कुछ भी कर देगा मक्खी का दाना ऐसे हवा में मारेंगे नीचे जाएगा सीधा एक बार वो पॉपकॉर्न बन गया उसको हवा में मारा वो थोड़ा हल्का होता है फूल के व्यक्ति हल्का हो जाता है दूर दूर की छलांग लगा पाता है तो या तो उसको बहुत खुश कर दिया जाए भैया आप सर्वश्रेष्ठ हैं आपसे बढ़िया कोई है नहीं और आपके अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता इस कार्य को इसलिए आपके पास आए हैं इत्यादि इत्यादि जैसे हमेशा भगवान भोलेनाथ को ये देवता लोग जो हैं फंसा लेते थे जाओ स्तुति करो वो कहते हैं क्या काम है ये है चलो हला हल आप पी लीजिए पी लूँगा <laughs> जालंधर को जरा आप मारने चले जाइए नीचे चला जाऊँगा तो एक तो है कि स्तुति कर दी जाए खूब दूसरा जो ढंग है वो है कि उस व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि ऐसे की जाए उसको ये विश्वास हो कि वो जो करने जा रहा है वो उसका आइडिया है आपका नहीं फिर वो आराम से काम कर लेगा किसी बच्चे को बोलो बेटा बैठ के पढ़ ले बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना उससे आप वार्तालाप करो उसको उस मुकाम पर ले आओ अगले एक दो मिनट में कि उसको लगे कि यदि मैं पढ़ता हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं और मैं तो अच्छा हूं ही इसलिए मैं पढ़ूंगा अगर किसी मनुष्य को यह लगे कि वो जो कर रहा है वो उसकी सोची हुई चीज है तो आराम से करता है किसी ने मेरे साथ वीडियो शेयर किया एक छोटा सा उसमें एक संत जो है बड़ी अच्छी उन्होंने कथा सुनाई उनका नाम था स्वामी राजेश्वरानंद और अभी उनकी हाल ही में देहांत हो गया है तो उन्होंने कहा कि उनके गांव में जब हाथी आता है लेकर महावत कोई हाथी लेकर आता है तो सब लोग जो हैं हाथी को प्रणाम करते हैं दूर दूर तक सब लोग जय गणपति बाबा जय गणपति बाबा ऐसे के गणेश भगवान हैं बच्चों को बोलते हैं बेटा हाथ जोड़ो बोलो जय गणपति भगवान की जय गणपति भगवान की जय तो सब बच्चे नमस्कार करते हुए बोलते हैं कि गणेश भगवान की जय गणपति भगवान की जय तो हाथी को सब नतमस्तक हैं कोई कोई गन्ने दे रहा है कोई केले दे रहा है कोई क्या दे रहा है कोई सिर्फ प्रणाम कर रहा है कोई नमस्कार कर रहा है और पीछे वो कहते हैं एक ऐसी अवस्था है कि सारे जो वयोवृद्ध हैं जो बुद्धिजीवी हैं जो उस गांव में रहते हैं ना वो तो सब प्रणाम कर रहे हैं पर पीछे जो चल रहे हैं कुत्ते वो लगातार भौंक रहे हैं और कहते बड़ी विस्मित कर देने वाली बात है कि कुत्तों को हाथी से क्या समस्या है ये तो है नहीं उन्हीं के शब्द हैं कि कोई बराबरी का मामला है कि कोई आपसी वैर तो हो नहीं सकता कहाँ हाथी और कहाँ कुत्ते और इतना भी उनमें दम नहीं कि आगे आके भौंके <laughs> पीछे से ही भौंकेंगे हमेशा वो हाथी जो है चला जा रहा है कुत्ते जो है पीछे से भौंके जा रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आ जाएं क्योंकि ना जाने अब हाथी हाथी है किसको लपेट के कहा छोड़ देगा तो पीछे से वो भौंकते रहेंगे पर हाथी इसीलिए हाथी है इसलिए शायद वो पूजनीय हो गया इसलिए शायद भगवान गणपति का जो शीर्ष है वो एक हस्ती का है कि उसको फर्क नहीं पड़ता उससे वो जानता है यदि मैं एक पथ पर चलूंगा तो चार जो पीछे स्वान हैं कुकुर हैं भौंकेंगे अवश्य 
पर केवल ये उसकी विशेषता नहीं है उससे भी बड़ी एक उसकी विशेषता है ना तो वो उन कुत्तों के लिए रुकता है ना ही वो उनके लिए रुकता है जो उसको प्रणाम कर रहे हैं हाथी जो है चलता रहता है ये नहीं कि कोई उसको नतमस्तक है और खुश होकर बोल रहा है वाह आशीष ऐसा नहीं ना वो कुत्तों के लिए रुकता है ना वो उनके लिए रुकता है जो उनके भक्त हैं जैसे कि वो जानता हो कि निंदा और स्तुति से परे ही समस्त शांति का वास है तो समाज में यदि हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जिसमें हमारा प्रयत्न हो कि हम सबको खुश रखें वो बिना झूठ बोले संभव नहीं ये एक कटु सत्य है समाज का क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को स्पेशल समझता है और वो सोचता है मैं विशेष हूं मेरे लिए कुछ विशेष बना है ये मैंने बहुत बड़ा एक कल्याण किया है जन्म लेकर सारी सृष्टि मुझे नतमस्तक होनी चाहिए मैं सुबह उठ गया यही बड़ी बात है <laughs> कर्म करने की मुझे आवश्यकता नहीं परंतु ऐसा कुछ है नहीं सब वैसे ही तिल का एक एक दाना है और आपको लड्डू में जाकर लगना है या तिल तिल होकर मरना है या आपके ऊपर है हैं सभी वही गुथ दिए जाए निचोड़ दिए जाए सबका रस एक सा ही है सबके रक्त का वर्ण जो है रक्त वर्ण है कोई इतना विशेष हो तो दिखाए कि सफेद रंग का खून है मेरा या मैं वास्तव में ही भिन्न हूं किसी की चार आंखें हो तो हम कहें भाई अलग है परंतु अहंकार इतनी बड़ी चीज होती है सब कुछ एक सा होते हुए भी उसको लगता है मेरे भीतर जो है वो अलग है कुछ अलग नहीं है सब एक सा ही है सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है बस प्रशिक्षण जो है वो अलग अलग होता है तो सबको यदि खुश रखना है वो तो उसके लिए तो सबसे सरल उपाय है झूठ झूठ बोलो सब खुश झूठ में क्या है सबको अच्छा ही अच्छा बोलो बस आप भी अच्छे वो भी अच्छे सभी अच्छे या दूसरा मार्ग है कि आप अपने सत्य के पथ पर चलते रहो उससे क्या है जिन जिन को आपका सत्य हजम नहीं होता ना नहीं बचता वो अपने आप पीछे हट जाएंगे आप यदि सत्य के पथ पर चलते रहेंगे हो सकता है 400 ना हो 4000 ना हो 4 लाख ना हो केवल चार ही लोग आपके जीवन में रह जाएं पर वो चार आपके होंगे आप उनके होंगे एक रामकृष्ण परमहंस को एक ही विवेकानंद चाहिए बस चार हजार या चार लाख या चालीस विवेकानंद नहीं चाहिए एक ही पर्याप्त है क्रांति के लिए एक देश को एक ही महात्मा गांधी चाहिए इतने करोड़ों वर्षों में सप्त मूल ऋषि हुए हैं सात लाख नहीं सात करोड़ नहीं चंद मुठ्ठी भर ये बल केवल सच में होता है क्रांति जो आती है वो उस व्यक्ति वो व्यक्ति लेकर आता है वो क्रांति जो चीर काल तक रुके जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है अर्थात ना मिथ्या भाव ना मिथ्या आचरण ना मिथ्या वचन अगर मैं अकेले में बैठ के कहीं जोक करता हूं मैं आपके सामने भी वैसे ही बैठ के जोक कर रहा हूं थोड़ा टोन डाउन कर देता हूं बस <laughs> अगर मैं आपके सामने सीरियस बना बैठा रहूं ऐसे करके मौनी बाबा बन के और अंदर जाके मैं हंस खेल रहा हूं तो वो मिथ्या भाव हो जाता है वो व्यक्ति को क्षीण करता है 2000 वर्ष में एक बुद्ध हुए या एक गुरु नानक हुए वो एक ही विभूति बहुत होती है फिर ये वो लोग थे जो ये जानते थे कि उस समय का समाज हमारे साथ नहीं है पर ना हो कोई बात नहीं समाज के लिए नहीं कर रहे स्वयं के लिए कर रहे हैं उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं एक सत्ता के लिए कर रहे हैं जो समझने वाले हैं अपने आप साथ हो लेंगे 
अगर तब ना हुए जब हम जीवित हैं कोई बात नहीं मरने के बाद हो जाएंगे अगर वाक्य में ही निस्वार्थ भावना है कल्याण की तो ऐसा कल्याण क्या कि मेरे जीते जीते ही हो हम एक व्यवस्था छोड़कर चले जाएं एक ऐसी स्मृतियां छोड़कर चले जाएं श्रुतियां छोड़कर चले जाएं एक ज्ञान छोड़कर चले जाएं ताकि बाद में आने वाले उसको उठा के उस रास्ते पर चल पड़े तो वो है ना लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अ लाइफ सब लाइन एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor, and to wait. This was H. W. Longfellow in A Psalm of Life. Very famous poem. It starts with. The, Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, and the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Art is long, and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating. Funeral marches to the grave. In the life's broad, in the life's broad field of battle, in the bivouac of life. Bivouac means an open camp. In the bivouac of life, let us not be dumb-driven cattle. Be a hero in the strife, and then the rest of the stanzas. And that's really the idea. You know, you you've got to walk your own path. Have that conviction, and that conviction only comes if you know what you are doing. Sometimes you don't know in the beginning, but as you keep walking, it starts to unfold. <laughs>